カーバタです。よろしくお願いします。今回はですね、図形に関する問題です。結構ね、面白い問題を用意しました。長方形がありまして、また、半円があります。で、この BF の長さが8と分かっている時の、この長方形ですね。この ABDC の面積を求めなさいという問題です。解き方、3通りで解説していきたいと思います。ぜひですね、動画を止めて、自分でね、フリーハンドで図を書いて、どうやって解くのか、ちょっと考えてみてください。解き方3通りと言いましたが、2つは掃除、1つは合同で解きたいと思います。はい。ではね、解説していきます。まずね、掃除っていうことなので、えー、掃除の三角形をね、作ります。もうこの図の方だったらね、ちょっと掃除の三角形できないので、EF に補助線を引っ張ります。で今、BE が直径なので、各 BFE、これが90度になります。BFE、ここはね、直角になります。で、今、ここの長方形の面積を求めたいわけですけれども、中心と接点を結んだときに、ここ90度はできますよね。で、半径が等しいわけですね。ここは半径等しい。で、また、ここ90度なので、まあ、4つの角90度で、まあ、隣り合う辺の長さが等しいので、結果的に4辺すべて等しくなりますから、正方形という具合になります。ということで、半径をちょっと R とすると、まあ、ここも R という具合なんですね。まあ、縦を R と置いたってことですね。で、また、えー、長方形の面積を求めたいので、あと横の長ささえ分かればいいので、横の長さをちょっと X と置きます。ちょっとね、文字二つ置くのはちょっと勇気がいるんですけども、ちょっと置いてしまいます。そうすると、今、この、ここに今直角三角形ができましたが、例えばここの角を丸、ここの角を×にします。そうすると丸と×足したら90度になりますよね。なので、ここの角は丸と分かり、ここ三角形 BFE、これも直角三角形で90度丸×っていう風になるんですね。でもちろんここも90度ですから、そうすると3つの直角三角形が掃除になっているのがわかりますね。えー、丸バツ90度 FEA、丸バツ90度 BFA、あと丸バツ90度 BEF ということで3つ直角三角形が掃除になっていることに気づきます。そしたらですね、えー、この丸バツ90度の三角形 BFA と、あとは大きい直角三角形、丸バツ90度の BEF。これを直角三角形の相似字に注目すると解くことができます。この二つの直角三角形ですが、まず三角形 BFA の斜辺、BF なんですね。えー、斜辺8と対応するのが、この大きい直角三角形の、えー、斜辺、つまりここの ABE ですが、今、ここの半径をね、R と置きました。なので、こっからここ、ちょっと O としましょうか。OE の長さも R になりますので、BE の長さは 2R というふうに表現できます。なので、BF と BE が対応してて、8対 2R。イコール、で、また三角形 BFA の B から A の長さ、X ね。BA と対応するのが、で、この場合 BF になりますね。えー、BF。まあ、このね、90度から丸の長さ。この直角三角形の90度から丸。この直角三角形の90度から丸。ということで、8という式が成り立つわけですね。そうすると、外側と内側かけて 2RX。イコール 8×8 で64。で、今求めたいのは、何を求めたいかっていうと、長方形の面積ですが、これ、R と X かけたものですね。縦と横。つまりね、これ2で割れば RX イコール32という具合に出ますね。ということで、実はこのね、掃除やっていると、おなんか出答え出ちゃったと。そんな感じでね、求めることができてしまう問題です。はい。で、先ほど掃除は二通り、掃除の解き方は二通りあるよって言いましたけども、今ここにピッと補助線引っ張りましたが、実はですね、O から BF。ここに水線を下ろして、こう90度になりますね。そうするとですね、ここにまた丸バツ90度できますよね。ここに丸バツ90度
ここちょっと H としましょうかで今これ円があって中心から弦に向かって水線引っ張るとこれ真っ二つなんですね真っ二つっていうのはこの BH と HF が長さ等しくなりますこの円があって中心があってこう弦があって水線引っ張るとこれ真っ二つになるよと、まあ、ここ二等辺三角形ができるからなんですけどもね、ここね、中心から原理の手数で引っ張ると真っ二つになります。なので、ここ、ここの BH の長さですが、BF が8なので、ここ4ということがわかります。そうすると、この三角形、えっと、BOH と丸パツ90ですね。また、三角形 BFA 丸パツ90と、これでも解くことができます。BFA と。で、まずこの BOH の斜辺 R、この BO ですね、に対応するのが、こっちの直角三角形の斜辺 BF になりますので、えっ、ー、と、R 対8ですね。またこの直角三角形の90度から丸4、えー、BH と対応するのが BA ですね、えー。この直角三角形の90度から丸 X という具合になります。そうするとこれも RX イコール8かける4で32。だ答え32。というふうに出すことができます。はい。ということでね、こうね、中心からね、弦に向かって水線引っ張ると、こう、掃除ができて、ね、8の半分で弦が4になるということに注目して解くことができるよと。で、最後、合同に注目して解くことができるという話をしましたが、えー、先ほどの、この O から H 引っ張った、この水線ですね。この補助線をちょっと引っ張ったときに、ここが、えー、今言ったように、ここ4で、ここ R になりますね。で、ここでですね、まあ、ここの角丸にしましたけども、D から BF に水線を下ろします。D から BF。で、そうすると、今これ丸とバツ足して90度なので、ここの角丸だったらここ90度ですから、ここバツになりますね。と、ここの角丸になりますよね。で、今、この半径を R ときましたが、ここ正方形になるって言いましたが、ここも R ですよね。ということは、えここの、えー、直角三角形、合同な直角三角形はできるの分かりますか三角形、えー、BOH と、三角形、DB、ここの部分、ちょっと I としましょうか。DBI。これが実は合同になってるんですよ。斜辺等しくって、で、一つの、ね、A 角、ここ丸、ここ丸ですからね。斜辺と一つの A 角がそれぞれ等しいので、この直角三角形、合同になります。したがって、ここの BH が4ですが、BH と対応するのは DI なんで、実はこっからここ DI が4って出るんですね。DI は BH と等しくて4というふうに出ます。そしたら、ここが4と出ると何がわかるかっていうと、実は三角形 FDB。この三角形が求めることができるんですね。今、ここが BF が8ですね。8×、ここは高さになってます。4になります。だから 8×4×2 分の1で、三角形 BFD が求められて、これ16と出るんですね。この三角形が。で、この三角形が16と出たらですね、あとはですね、ここの、ちょっと消そうかな。今、状況としてはですね、この長方形の面積求めたいんですけれども、ここの、この三角形を求めたと。この F、D、B と。ね、えー、今、この、今から赤、赤で書きますから。この、ね、三角形の面積。これが16と出たわけですね。ということは、これって長方形の面積の半分になってるのわかりますかこれ、底辺かける高さ割る2で、この三角形の面積が出るわけですから、ここの高さっていうのはこの長方形の横な長さになりますよね。ということなので、底辺と高さ、つまり縦と横をかけたものは、これを2倍した32っていうことで、この面積32って出ますね。ちょっとピンとこない方はですね、まあ、例えば等式変形させてもいいでしょう。この赤い三角形は、この三角形と面積等しいですよね。これ平行線なんだ。ってことは、この面積っていうのは、この長方形の面積の半分ですよね。で今赤い面積が、え、これ16だから緑も16。で、よって2倍して32という具合に出て
16×2 で32という具合に出すことができるということなんですね。ということでね、結構ね、あの、出てくる数字はこの8っていう一辺の技、ここだけなんだけどね、掃除ね、解けたりね、合同見つけて解けたりっていうことでね、結構ね、いい問題だったんじゃないかなというふうに思います。わかったかな以上で解説終わります。では。